Bien, vamos ahora a la ciudad de Chacabuco para que nuestro colega de Chacabuco en red, uno de ellos, Esteban Maggi, nos cuente qué fue lo que pasó con estos policías de Chacabuco que agarraron cables secuestrados que habían sido robados, estaban secuestrados, se los cargaron al patrullero y se vinieron aquí a Junín a venderlos. Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniela, saludo, un gusto eh, hablar con, con vos y con, Gracias. con toda la audiencia. Lo mismo para vos, como siempre. como siempre. Esteban, bueno, parece... Últimamente todo lo que contamos parece el argumento de una película, yo no sé si de risa, de drama, la verdad que ya no sé cómo catalogarlo, pero esto es real, ¿sí? Policías agarraron cables secuestrados y se los trajeron acá a Junín a vender. Así es, así es, Daniela, eso es lo que se está investigando. Entiendo que, que esa situación está bastante comprobada. Hay algunos videos, si bien no tuvimos acceso a los mismos, pero bueno, fue la propia superioridad policial ahí de la comisaría quien advirtió esta situación a través de las cámaras de seguridad que dan a un patio interno de la comisaría que se ve a, a dos efectivos justamente eh, colocando eh, este cables eléctricos que son el cobre, ¿no? Para ir después a venderlo. Eh, lo trasladaron, como bien decías vos, a, ahí a la ciudad de Jurín y, y allí los vendían. Es, esto es lo que se está investigando eh, hasta ahora. Tengo noticia que me llegó hace un ratito nada más, Daniela, eh, que cerca de las 13 horas, así que en un ratito nada más, estos dos policías van a ser indagados y, y van a prestar declaración, van a contar este, un poco lo, lo que sucedió. Creo que la, el gran interrogante ahora es este, saber qué van a declarar y si van a, a acusar a algún superior eh, o, o no, o se van a hacer cargo y responsable de, de, de lo que lo acusan. ¿no? Quedaron filmados, me acabas de decir. Sí, sí. Eh, no tenemos acceso a, eso, a ese material, pero entendemos pero que... Pero se sabe, que sí. es una prueba, digamos. Sería exacto, una prueba exacto. en contra de ellos. Decime, eh, Esteban, ¿vos tenés idea de estos cables en concepto de que estaban secuestrados allí en la comisaría de Chacabuco? Porque supongo, como sucede aquí, acá en Junín también hay muchos robacables, los habrán aprendido y secuestraron los cables que estaban allí. Exactamente, es así. Eh, acá en Chacabuco es muy común en el, en el último tiempo, entiendo por lo que vos decís que en Junín también, eh, los robacables, ¿no? eh, delitos menores que son en, en realidad por lo general hasta eh, cometidos por menores de edad, uh -huh. este, entran y salen, ¿no? eh, una vez que suelen aprenderlos pero al ser claro. delitos menores sí, sí, sí. vuelven a la calle y obviamente queda el material secuestrado en el ilícito, queda retenido en la comisaría y en este caso, ese mismo material habría sido cargado en, en un patrullero, eso es lo grave también, este, y trasladado ahí a Junín para venderlo. no Es, es insólito lo que ha ocurrido, pero, pero bueno, es así. Bien, o sea que más allá de que ellos quedan identificados porque lo sacan de este patio que vos decís de la comisaría y quedan eh, filmados por las cámaras, ¿se puede comprobar también que lo subieron al patrullero, que llegaron aquí a Junín para venderlos? ¿Y cómo sigue la historia? ¿Lograron venderlos? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, hasta ahí llega la hasta ahí llegamos. que tenemos. De, Bien. Hasta ahí llegamos. Eh, seguramente a la una de la tarde, cuando presten declaración estos dos efectivos señalados, indicados, y que son los que están en los videos, vamos a conocer un poco más. Ya te digo, creo que lo, lo este, importante y lo que estamos esperando es ver si ellos se hacen cargo de la situación eh, o si acusan a alguien más, ¿no? Alg algún superior o, o, o si siguieron órdenes. Eso creo que va a ser lo determinante. Claro. Repito, y esto es importante también aclararlo, que la investigación, el propio sumario interno, inició por la, por la gente de la comisaría, no por quienes están a cargo de la comisaría. Así que eh, también eh, hay que destacar eso. Totalmente. Eh, eh, los propios superiores de la policía fueron quienes eh, actuaron eh, en un principio y comenzó así la investigación. Claro, porque a veces uno, en general, suele pensar la gente en masa que se encubren entre ellos, ¿no? Por eso es importante Entonces, lo que vos eh, aclarás. Eh, ya iniciaron un sumario digamos, a nivel administrativo hicieron, se siguieron los pasos como se deben. Ahora falta que ellos declaren ante la justicia. Exactamente. Eso va a ser cerca de la una de la tarde. Está a cargo de la causa el doctor eh, Tarelo, aquí de la Fiscalía número 11 de, de Chacabuco. Así que, bueno, estamos a la espera de eso para tener novedades, pero eh, obviamente que está sacudido ¿no? el mundo policial aquí en, en la ciudad. No hace mucho también hubo otro hecho... Eh, donde encontraron eh, cocaína uh -huh. y dinero en efectivo ahí también en, en los calabozos. Así que bueno, es un otro sacudón eh, importante. En aquel momento dejó su cargo quien era en ese momento el comisario eh, Sebastián Rosa, 
Eh, eh, hoy está suplantado por José María Monserrat, es el nuevo comisario de Chacabuco. Eh, así que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa y hasta, hasta dónde llegan las responsabilidades ¿no? en, en este hecho.